Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, dass die deutsche Regelung zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung mit europäischen Grundrechten unvereinbar ist. Das ist ein guter Tag für die Bürgerrechte, eine gute Nachricht für die liberale Demokratie und für unsere freie Verfassungsordnung in Europa. Es ist schlichtweg unvereinbar mit unserer Werteordnung, wenn Kommunikationsdaten der Bürgerinnen und Bürger anlasslos und ohne dass der Verdacht einer konkreten Straftat vorliegt, gespeichert werden. Und deswegen ist jetzt völlig klar, die Ampelkoalition muss die anlasslose Vorratsdatenspeicherung aus den deutschen Gesetzen streichen. Das muss die Folge der heutigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sein. Die Bürgerrechte haben einen Wert in Europa. Und es ist eine gute Nachricht, dass das auch von europäischen Gerichten jetzt wieder dargestellt worden ist. Das ist ein Scheitern des deutschen Gesetzgebers mit Ansage. Denn der Europäische Gerichtshof hat zum wiederholten Mal seine Rechtsprechung bestätigt, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mit den Grundrechten vereinbar ist. Man hätte das wissen können und man hätte sich auch früher einem Modell öffnen müssen, mit dem die Verfolgung von Straftaten möglich ist, aber gleichzeitig die Bürgerrechte geschützt werden. Und genau eine solche Ausnahme lässt der Europäische Gerichtshof auch in der heutigen Entscheidung wieder zu. Ein sogenannter Quick-Freeze-Ansatz, bei dem auf richterliche Anordnung hin Daten gespeichert werden können, ist mit europäischen Grundrechten vereinbar. Der deutsche Gesetzgeber sollte jetzt die anlasslose Vorratsdatenspeicherung streichen. Er sollte sich aber einer Quick-Freeze-Lösung öffnen und sollte eine Regelung festschreiben, mit der dann anlassbezogen, wenn konkrete Verdachtsmomente vorliegen, eine Speicherung erfolgen kann. Der deutsche Gesetzgeber, Bund und Länder sollten außerdem in einen Dialog darüber eintreten, wie Daten schneller miteinander geteilt werden können. Denn wir haben gerade im Bereich der Straftaten im Internet wachsende Zahlen, insbesondere die Darstellungen von Kindesmissbrauch nehmen zu. Wir müssen das bekämpfen, wir müssen diese widerlichen Straftaten ahnden und Täter verurteilen. Es kann aber nicht sein, dass die Bürgerrechte auf der einen Seite und die Verfolgung dieser widerlichen Straftaten gegeneinander ausgespielt werden. Und wer ernsthaft meint, dass diejenigen, die gegen die Vorratsdatenspeicherung sind, den Kindesmissbrauch nicht verfolgen wollen, der begibt sich in den Bereich von eher abschneidenden Diffamierungen. Es geht darum, Kindesmissbrauch zu verfolgen. Und wenn nicht der deutsche Gesetzgeber immer und immer wieder in Karlsruhe und in Luxemburg gescheitert wäre mit der 100-Prozent-Lösung von Innenministern aus den Reihen der SPD und der CDU, dann könnten wir schon längst eine Quick-Freeze-Regelung in Deutschland haben. Diesen Weg jetzt zu gehen, ist das, was die Ampelkoalition leisten muss. Ein Wort noch zur Speicherung von IP-Adressen. Auch zur Speicherung von IP-Adressen äußert sich ja der Europäische Gerichtshof. Zur Speicherung der IP-Adressen gibt es aber auch eine ganz klare Aussage im Koalitionsvertrag. Und die besagt, dass eine anlasslose Speicherung von IP-Adressen ausgeschlossen ist. So etwas kann es mit den Freien Demokraten nicht geben. Und wir erwarten, dass die Bundesinnenministerin den Koalitionsvertrag Umsetzt. Wir haben als Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP eine besondere Verantwortung für die Bürgerrechte, für die Privatsphäre und für die informationelle Selbstbestimmung. Als eine Bundesregierung ohne CDU, CSU müssen wir dieser Verantwortung jetzt gerecht werden. Das gilt für die gesamte Bundesregierung, für den Bundesjustizminister, der schon angekündigt hat, dass er in diesem Bereich tätig werden will, was wir sehr begrüßen. Aber es gilt eben auch für die Bundesinnenministerin.